Për shëndetje, të dashur në zonës, sot do zhvillojmë fizikë klasa e 7, me tem që e liju i zuar. Qëfa rezultate presim nga kymësim? Të përshkruajmë dryshimin e qelit natën gjatë vitit. Të shpjegojmë pse jujet duken si kur lëvizin gjatë natës. Të argumentojmë rrugën që bën një yllë. Situata e të nëzënit. Vëzhgojmë qelin natën, që farshohim? Për ju lutë me ndojni, mund të shkruani se që farshikoni në një natë. Pa, re. Fjallë kytë që që do përdorim sot janë, yje, yësi, konstelacion, supernov, gjuzhibar, vrimat e zeza. Lidhja me temat e tjera, por edhe me lëndët e tjera. Me lëndët e tjera janë astronomia, pra kështë një mësim që i përket dhe astronomis, por edhe i gjografis. Për sëri, unë jam shumë e qetë dhe do kemi prapë një orë për sëri tje bashkë, sepse kjo te më shmarë edhe një gjografi. Me primtarit do punë bëjmë bashkë sot janë këto. Pse nuk mund të shien yu e ditën? Që është një yusi? Pse marinarët orientohen me yusit kur lundrojnë? Atere, pse nuk mund të shien yu e ditën? Ne dim se djeli është burimi më i math. Kështu që djeli duke që në burimi i math dhe i fuqishëm, ka energji shumë të madhe, drita e sa isha që madhe, sa ne nuk mund të shojmë dot yujet ditën. Për qëfar është një yusi? Një yusi është grumbuj yuesh, pra bashkësi yuesh formojnë një yusi ose një konstelacion. Pse marinarët orientohen me yusit kër lundrojnë? Atere, ju e dini shumë mirë që kër studiëm lëvizjen e një trupi, ne atë e krasojnë me një trup tjetër, për shembul, unë nuk lëviz në lidhje me ekranin, por unë lëviz në lidhje me tokën, sepse toka mërë pjesë në një rotullim, rotullimi rreth djelit. Pra, marinarët orientohen me jusit ku lundrojnë, sepse jusit janë trupa të pa lëvizëshëm. Po të shikojnë pami që kemi zjedhur, Duket si kur yët lëvizin, këto janë gjurmët që lën yët në një natë kër ne vëzhgojmë qelin, të situata në filim ju thash, që farë bërëjm kër shikojmë qelin? Nëse pas kohësh të caktuara, ne dhe dhemi dhe bëjmë vizatime, kryojnë këta ratë bashkë qëndror, duket si kur yët lëvizin, por në fakt, yët nuk lëvizin, ajo që lëvizë është toka, toka rotullohet të rrëth boshti të vetë, dhe kështu kryojt ideja si kur yjet lëvizin. Rathët janë bashkë qëndror, të këreithi i parë në emisferën dhe riore. Ndodhet yli polar me emrin polaris. Ndërsa, në emisferën jugore, të këreithi i parë i cili takon me boshtin e tokës, ndodhet yli polar sigma oktanis pra në emisferën jugore. Këtu në figurë vëmre, Disa ju si, arusha e madhe, arusha e vogël, që ju i vëzhgoni natën në një natë që është pare këto ju si. Në fillim në sëqaruam që yli si djeli yn është një burimi fuqishëm drite. Mirë po, nuk do të thotë që nuk ka dhe ju e të tjerë. Ju e dini që ka dhe ju e po të tjerë të cilët ne nuk i shohim, dhe nuk e dim se sa largë ndodhen, por nuk është e thonjë që djeli, që është djeli ymë që ne e njohim, ka dritën më të fuqishme. Për shembul, Sirius A është një yllë tjetër, shumë herë më i matë se djeli ymë, edhe më i ri dhe shumë i fuqishëm, por duke qënë shumë vite dritë largë prej të nesh, a i ka një të insitet dritë shumë të vogëllë, sa duke se kur është burim i vogël drite. Diametri i këti yli është një pikshtat herë më i madhë se diametri i djeli tonë. Pra ndryshimi i madhësis është e tilë. 
e di largo sia e io e ve, nga toka, po, nuk të regon, që sa ma fërë tjetë një yllë, ashtë me ma vëzë dritë e ti dhe në siltës. Gjeta dhe shuarja e një yllë, po si ishë formuar djeli yllë? Djeli ishë një yllë, a i nuk futet e kjo jetë masivë. Një re e ma dhe gazi me emrin në bulozë. Si fillim, pra këto anë fillesat e kryimit të një yllë, po edhe të djeli tonë. Me kalimin e kohës, kjo re e ma dhe gazi që në kanë përbërin e vetë hidrogen, hidrogeni është një lëndë me bërtham të letë. Kërë në gjishet hidrogeni, pra në gjishet atomet e hidrogenit, bërthamat gjatë bashkimit të tyre, kryoj një reakcion të fort bërthamor dhe gjatë këti reakcionit që lojt një energji e madhe kolosale me emrin energji bërthamore. Kështu që, djeli unë është në mesin e vetë të jetës e ti. 5 miljard vjetë të tjera jetë ka. Kështu, me kalimin e kohës, pas 5 miljard vjetë, vjetë të tjerave, djeli do të shëndërohet në një gjigant të kuqë. Me temperatura ashtë më dhaja, sa nuk do dërojnë do të një rëzimi këto temperatura, kë gjigant i kuqë do zma dhojt sa mund të përfshi e dha për ditën mërkurin do shta dhe tokën. Më vonë, pas si është bërë gjigant i kuqë, Me kalimin e kosë, do vi, do rallohet edhe hidrogeni që përbën atë. Kështu, a i do shëndrojt në një gjusht të bardh, dhe më von, në një gjusht të zi. Ndërsa me yjet e më dhej masiv, filej sa është përsëri nebuloz, pra një rema dhe gazi, me hidrogen të njëjë shure kështu me radh, pra kemi një yll masiv, i cili shëndrojt, në një super gjigant të kuqë me kalimin e kohës, pas taj në një super novë dhe në fund në një brim të zezë. Ju mund të studioni më shumë në për librin e dijes për të marrë një huri astronomike në lidhje me jetën dhe shuarjen e një yli. Qëfar mesajin a dërgoj një jetë ne? Ti duhet të dish se drita e jujeve që ata dërgojnë këtu është e vjetër, përpse themi e vjetër sepse që të vi drita e jujeve këtu, duen vi të dritë largë që të vinë. Sepse jujet nuk janë afer, ato ndodhen me vi të dritë largë, këshu që dhe mesajqës që nga vjen këtu, është i vjetër për këta arsye. Po qëfar është një vit dritë? është rruga që bën drita në një vit. Si ta i gjemë se sa është një vit dritë? Me lë është rruga, vëshënojmë shpejtsin edhe me të shnojmë kohën. Ne dim që rruga si madhe si fizike, gjende duke shumë zuar shpejtsin me kohën. Për të gjetur se sa është një vit drit, mjafton të shumë zojmë shpejtsin e përhapjes të dritës me kohën gjatë së cilës përhapjet kjo drit. Ne dim që shpejtsia e përhapjes të dritës është tre her djetë fuqietet, pra 300.000 km në sekund. Koha që i duhe që të vidë drita, është në rastin tonë 365 ditë, e cila do këthet e një si themelore në sekund. Pra, për të gjithur se qëfar është një vitë dritë, duhe të shumëzojmë shpetësin vë me kohën të. Shpetësia është 3 her 10 fuqiet 8 meter për sekund, dhe koha 365 ditë, shumë zuar me 24 orë dhe shumë zuar me 3600 sekonda, sepse ne i dim që duhet njësit të jenë themelore. Atere, logarit rrugën duke zbatuar formulan, po ta lë këta si detyr shtëpije. Pse shojmë ju si të ndryshme në verde në dimër? E këndërtu amësimin bi fakte dhe dëshmi. Në qërëshor, shojmë ju si të ndryshme nga ato në dimër, sepse toka rotulohet rrët djelit dhe këte e sjaruam shumë sakt të këmësimi stinët. Kur toka rotulohet rrët djelit, po u live riut, anohet përbal djelit. Kështu që ne shikojmë të tjera yësi në verë 
dhe të tjera yjësi në dimër. Veprimtari për vjuse, si përfundim, qëfar morëm sot? Pse nuk i shojmë ju e ditën? Qëfar doth me djelin? Qëfar loj burim ishtë a i? A e sfumon energjia dhe drita e ti ditën, energjin e yjëve? Qëfar është një yjësi? A është bashkësi ose grumbuj yjësh? Pse ju e duket si kur lëvizin? Kryojt një ide si kur ju e të lëvizin, por në fakt ju e të janë të pa lëviz shumë. A ju që lëviz është toka. Toka rotullohet rreth boshtit të vetë, po edhe rreth djelit. Pse ne shojmë ju e të ndryshme në verde në dimër? Edhe kjo fakt është si arruar sepse. Ne shojmë ju e të ndryshme në verde edhe në dimër, sepse toka ka shmangjen e saj, kundrejt djelit. Detyr, logarit, sa kohi duhet dritës që të së djelit që të vinë në tokë? Detyr tjetër, gjeni, sa vite dritë largë janë disa ju si. Pe ju japë një ndim të detyra e parë, logarit, se sa kohi duhet dritës të djelit të vinë në tokë. Për të gjithur kohën, ne duhet që të pjestojmë rrugën me shpetsin. Për ju rikujtoj, sa largë ndodhe djelit nga toka, 150 milion kilometra. Mos aromi të dashur në zënës, kthej në një sife me lore në meter. Pas taj, shpejtësin e përhapjes të dritës e dim është 3 herdhjet fuqi e 8 meter për sekund. Bërë një raportin edhe i gjeni se sa ko i duhe dritës së djelit që të vi në në tokë. Duke jo falenderua për vëmëndjen, ju roj mësim të mbarë.